வீடியோல நம்ம டேஞ்சன்ட் பிளேனை பத்தி பார்க்க போறோம் இதோட சிம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி வந்து ஒரு சர்க்கிள்குள்ள இருக்கும் இந்த டாலரன்ஸ் பாக்ஸ்ல நான் ஃபிஃப்த் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் சொல்றேன் இந்த டாலரன்ஸ் மென்ஷன் பண்ற பாக்ஸ்ல இந்த டாலரன்சிங் சைஸ்ன்னு சொல்ற இந்த பாக்ஸ்ல தான் இருக்கும் ஸோ இந்த அஞ்சு பாக்ஸ்ல இந்த பாக்ஸ் தான் மெயின் பாக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் சைசஸ் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சைசஸ் அண்ட் ஷேப் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேஞ்சன் பிளேனை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டேஞ்சன் பிளேனை ஏன் இதில் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறோன்னா இது வந்து டேட்டம் ஆடி படியாக வச்சு நம்ம கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ளாட்னஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃப்ளாட்னஸ்லேயே டேஞ்சன்சி இருக்குது டேஞ்சன்ட்டாக இருக்கும் அது ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஷேப்புக்கு டேஞ்சென்ட்டாக ஒரு வார்க்கு இல்லைனா ஒரு ஃபில்லத்துக்கு டேஞ்சென்ட்டான ஷேப் வச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம இந்த சிம்பிள் கொடுப்போம் ஸோ டேஞ்சன் பெயின் ஸோ இந்த டேஞ்சன் பெயின் மாடிஃபையர்னா என்னென்னா ஒரு ஃபார்மில் எரர் வந்தால் அதாவது நம்ம ஃபார்ம் சொல்லக்கூடியது ஃப்ளாட்னஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸு ரவுண்டு சர்க்குலாரிட்டி இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் சொல்லுவோம் ஸோ அதில் ஒரு எரர் வரும்போது அந்த எரரை நம்ம இக்னோர் பண்ணும் போது ஸோ அந்த எரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரும்போது ஆக்சஸில் வரும்போது நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது இதே சர்ஃபேஸ் ஸோ சர்ஃபேஸ்ன்றது ஒரு ஷேப்பை குறிக்கக்கூடியது ஸோ அதில் வரும்போது அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த டேஞ்சன் பிளேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்னஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து எந்த மாடிஃபையர் யூஸ் பண்ணாலும் பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் ஃபோம் அடிப்படையாக வச்ச ஜியோமெட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இதை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ இந்த டேஞ்சன் பிளேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஞ்சன் பிளேன் அதுக்கு பாசிட்டிவ்ல பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஒரு பிளேனை நம்ம அதுக்கு பல்லெல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ பல்லல்னுட்டு சொல்லும் போது நம்ம கண்டிஷன்ஸ் இது பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த டேட்டம் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல லைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலலாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பலலாக தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு பலலாக எடுத்தாலும் நம்ம இந்த பல லைனுக்குள்ள இந்த ரெண்டு பல லைன் இருக்குல்ல இதுக்குள்ள இந்த டேஞ்சன்சி இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இர்ரெகுலர் ஷேப் இருக்குல்ல இந்த இர்ரெகுலர் ஷேப் இருந்தாலும் அந்த மேடு பல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டாலரன்ஸ்குள்ள ஃப்ளாட்டாகவே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டேஞ்சன்சி அதில் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்லோப்பை குறிக்கக்கூடியது தான் ஸோ வித் இன் த டாலரன்ஸ் அந்த ஃப்ளாட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சன்சியாக இருக்குன்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த டேஞ்சன் பிளேன் ஏன் இது வாலண்டியராக வந்து நம்ம கொடுக்குறோன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த டாலரன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இரகுலர் ஷேப் இருக்குது அது ஒரு ஃபார்ம் இருக்கா அந்த ஃபார்முக்கும் ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சன் பிளேன் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இதுதான் நம்ம அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் இது வந்து தேர்ட்டிக்கல் ஸோ ஏ ஷேப் தான் நம்ம தேர்ட்டிக்கலாக கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி கொடுப்போம் ஸோ இப்படி கொடுக்கும் போது நம்ம இதுக்கு இந்த பேலல் டேட்டமுக்கு நான் பேலல் கொடுக்கும் போது அதில் ஒரு டேஞ்சன்சி இருக்குன்னுட்டு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி மென்ஷன் பண்ணும்போது இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் வித் இன் த டாலரன்ஸ் லிமிட் ஹைட்டுக்குள்ளே இது இந்த ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சன்சியாக இருக்கும் அதாவது ஸ்லோப்பாக இருக்கும் இந்த டேட்டம் ஏ அடிப்படையாக வச்சு ஸோ இந்த டேட்டம் ஏக்கு டேஞ்சன்சி கொடுக்குறதும் இது அடிப்படையாக வச்சு கொடுக்குறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இந்த இடத்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் இந்த டேஞ்சன்சின்ற சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டேட்டம் பாக்ஸ்லலாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த டேட்டம் பாக்ஸில் வெறும் மேக்ஸிமம் லீஸ்ட் இல்லைனா ரிகார்ட்லெஸ் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதான் வித் இந்த கண்டிஷன்ஸ்குள்ளே வரும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்கிறது தான் இதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னதை வச்சு நீங்கள் யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா டேஞ்சன் பிளேனா என்ன டேஞ்சன்சி பிளேனா என்னன்ட்டு உங்களால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஏன் ஒவ்வொரு வீடியோலாம் வந்து இந்த வேர்டை நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா நிறைய பேர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவாங்க ஓகே டேஞ்சன் பிளேனா எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ இதில் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நான் ரெடினிட்டு கிடையாது
ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் கேள்வி கேட்குற மாதிரி கேட்டால் அவங்களால சொல்ல முடியும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் வந்து இதை பார்த்துட்டு இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே எனக்கு ஜிடிடிலாம் சூப்பராக தெரியும் நீட்டு ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அவன் இதில் டெப்தாக கேட்பான் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியும் அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரெஃபரன்ஸாக வந்து ஏஎஸ்எம்இ கோட்ஸை வந்து பார்த்தே ஆகணும் அதில் வேறு எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏஎஸ்எம்இ கோடை நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் ஏஎஸ்எம்இ இல்லைனா ஐஎஸ்ஓ கோடை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கே போக முடியும் அதாவது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனாக சொல்கிறேன் நான் ஸோ கொடுக்குற வீடியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேசிக்ஸ் பர்சன் தான் டிசைனை பற்றி தெரியாதவன் இதை பார்த்தானா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் நான் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்போவுமே நம்ம படிக்கிறதோட பேசுகிறத கேட்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி நான் வந்து ஒரு ஈஸி வேர்டை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ எதிர்காலத்தில் நான் இதை அட்வான்ஸாகவும் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஆனால் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ரெண்டு மூணு இமேஜை வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை வச்சு கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவலில் போகும்போது இதை வச்சு சொன்னால் புரியாது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு அனிமேஷன் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எதிர்காலத்தில் அந்த அனிமேஷன் கொண்டு வர நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ